ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பாவாஜி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதை ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே பண்ணலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்பவே ஹெல்த்தி கூட இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ க்ரீன் பீஸ் ஆனியன் டொமேட்டோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதெல்லாம் தான் இதோட தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு மசாலா பொடி என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் சால்ட் ஜீரா பவுடர் தனியா பவுடர் கரம் மசாலா ஸோ ஒரு குக்கர் உங்களுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆனியனை ஃபஸ்ட்டு சாட்டே பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஆனியன் லைட்டாக சாட்டே ஆக ஆரம்பித்தோன்னே நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிடலாம் டொமேட்டோவும் கொஞ்சம் சாட்டே ஆனோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் நான் மறந்துட்டேன் நான் கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணேன் நீங்கள் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணோன்னே ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா வெஜ்ஜீஸையும் நம்ம இதில் டம் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட கேரட் பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ க்ரீன் பீஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் டம் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா வெஜ்ஜீஸையும் போட்டுட்டு நம்ம வெஜ்ஜீஸையும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து வதக்கிக்க போகிறோம் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் இதை ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கூட ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் பட் நீ இந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கிட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு டேஸ்ட் ஆஃப் த பாவாஜி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லா வெஜ்ஜீஸும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் மறந்துட்டுருந்தாலும் நான் கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணோன்னே நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஓரளவுக்கு சாட்டே ஆனோன்னா நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் கரம் மசாலா ஜீரா பவுடர் கொரியாண்ட பவுடர் சால்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடேபிள்ஸ் குக் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வெஜிடேபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு நல்லா வேணும் நீங்கள் நல்லா பெரிய சங்காகவே நீங்கள் வந்து வெஜிடேபிள்ஸை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் விசில் நீங்கள் வைங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா விசில் போகணுன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வெஜ்ஜீஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சா நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அமுக்குனா நல்லா அமுங்கணும் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட வெஜ்ஜீஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது ஹாட்டாக இருக்கும்போதே நீங்கள் மேஷ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக மேஷ் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு மேஷர் வச்சுட்டு இல்லைன்னா நம்மளோட மத்து வச்சுட்டு நம்ம நல்லா வந்து இதை மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன்றும் பாதிமாக நல்லா மேஷ் பண்ணிடுங்க இது மேஷ் பண்ணோன்னே திருப்பி நம்ம இதை வந்து கேஸில் வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு நம்ம இதில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த பட்டர் ஆட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாபாஜியோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்பவே ஹெல்த்தி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் பாவபன் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த பாவபனை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பட்டர் இல்லைனா கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம டோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லைம் கொரியாண்டை அப்புறமா வந்து ஆனியன் வந்துட்டு நான் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல்லையோ இல்லைனா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லேயோ சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பண்ணி சாப்பிடும் போது நமக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வீட்டில் வந்து பாவபா வந்து கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வீட் பிரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட் பிரெட் வந்து நீங்கள் நல்லா டோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மசாலாவோட சாப்பிடலாம் இந்த மசாலா வந்து நம்ம வந்து பிரெட்டுக்கும் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி கூட வந்து நம்ம தொட்டுன்னு சாப்பிடலாம் தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த பிரெட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனாக டோஸ் பண்ணி எடுத்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குழி இருக்க பிளேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அவங்க சர்வ் பண்ணுவாங்களோ ஹோட்டலில் நம்ம அதே மாதிரி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன் கொரியாண்டர் லெமன்லாம் வச்சுட்டா நமக்கு என்ன தேவையோ அவங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி அவங்க கார்னிஷ் பண்ணி மசாலாவில் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம மசாலா வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம ஒரு பட்டர் வந்து ஒரு பீஸ் போட போகிறோம் எப்படி நமக்கு வந்து ஹோட்டலில் வந்து பட்டர் மேலே அது மெல்ட் 